Дорогие друзья, всем привет! Ну что, это ваш любимый, я бы даже сказала, полюбившийся уже формат, формат влога. Меня зовут Лина Федорова, и сегодня мы на финале битвы школ. Очень много интересных людей, хедлайнеров, конечно же, ваших любимых фигуристов, которые будут выступать. Ну, а мы покажем, по крайней мере, постараемся показать вам все за кулисье в нашем влоге для ОКО. Дань, как дела? Все хорошо. Выглядишь уставшим, почему? Потому что только сегодня ночью приехал домой, лег в кровать на несколько часов и опять сюда приехал выступать. Сколько в общей сложности уже городов тобой объехано в рамках тура? В рамках тура 11 и остался последний, завтра опять улетаем. Куда? Чебоксары. А что тебе на подбородке? Ты рассек его, что ли? Поцарапался. Ладно, слава богу. А, как идет подготовка к четверному акселю? Наверняка уже такие мысли были. Мысли были, но они потом быстро угасли. После падения кое-кого? Да нет, ну просто я понимаю, что, наверное, пока что я не готов к этому психологически. Это, я вообще не понимаю, как это крутится. Поэтому я не хочу сейчас рисковать. Сначала у нас отдых, потом сборы, а там уже посмотрим. А что до постановок программы уже есть? Какие-нибудь идеи, музыки? Может быть, даже что-то поставили? Нет, пока ничего не ставили. Мы всегда ставим на сборах, но э, есть одна идейка, которую я хочу предложить Данилу Марковичу, а там уже посмотрим, одобрить нет. Ну, давай хотя бы так, вкратце. Что-то очень современное или наоборот? Новое – это хорошо забытое нет. старое. Э, да, новое – это хорошо забытое старое. И, наверное, ну, возможно, такой образ, который я редко показываю на льду. Поэтому, ну, посмотрим. Хочу предложить, а там как Данил Маркович и Терь Галина скажет уже. Привет. Да, это Блад. Да, Яна занимается танцами вместе со мной. Поэтому она попадает автоматически в мой влог ОКО. Скажи, пожалуйста, через сколько ты будешь выступать? Через полчаса. А что мы с такими глазами, кам стеклянными стоим? Ты что, переживаешь? Нет. Какой у тебя настрой на сегодняшнее выступление? Боевой или не очень? Хороший настрой. Ян, э, значит, смотри, сейчас нужно будет повернуться на камеру и сделать вот так. <связать> Сможешь? И тогда мы поймем, что ты собрана, все свои силы собрала для того, чтобы выйти и откататься лучше всех. Ты готова? Да. Поворачиваемся на камеру и делаем одновременно. Раз, на три. Раз, два, три. <связать> Молодец. Алла Лобода, как давно я ее не видела. Аллочка, привет! Привет, все прекрасно. Кем ты сегодня здесь? Юнорские разряды в личном. Наши дети, первый юнорский разряд, девочка Лиза Голубева, второй юнорский разряд, София Ткаченко. И, можно уже сказать, победитель личного зачета во втором юнорском разряде, мальчик наш, Артем Игошкин. То есть тебя уже можно, в принципе, с победы поздравлять? Можно. И мы Но это делаем. не вечер. Ал, поздравляем тебя. Смотри, такой оф топ Павел Дрозд вновь находится, ну, точнее, находился в да. поиске партнерши. Какова была вероятность того, что он вновь встанет в пару с тобой, Ал? Ну, наверное, были, да, да. были ли предложения? Поступали ли? Нет, предложений не было, но мы пересекались. А для чего? Скоро узнаем. Друзья, всем привет. Ну что, рядом со мной Ванечка Букин прекрасный, улыбчивый, здравствуй, лучезарный. Здравствуй, Ваня. Расскажи, пожалуйста, с кем ты сегодня здесь? Ой, сегодня у меня мои прекрасные спортсмены. Это Сашка Евтушенко и Сонька Виноградова. Так что мы недолго, потому что мне надо уже идти. Вот. Саня сегодня откатал просто бомбически. Я очень рад за него. Молодец. Я переживал. Это на самом деле, вот я тебе честно скажу, я стоял, и лучше бы я сам выступил. Потому что так переживаешь. Что... Вот это вот все, что, знаешь, тренеры делают, вот это вот. Да, да, да. Я такой же. Ты все это я делал. такой же, да. Я понимаю, для чего это нужно. И видишь эту энергию, понимаешь, даешь ее, отдаешь. Тебе может коучем стать, у тебя очень хорошо получается. Покупайте курсы. Как стать коучем? Такая нативная реклама от Ивана. Ну, конечно, после спорта эта жизнь не заканчивается. Да. Вань, ну смотри, ты пребываешь в двух амплуа. Ты сейчас и тренер, и действующий спортсмен. И вот к чему тебя больше тянет до сих пор? Или, может быть, уже? Я тебе так скажу, в спортивной деятельности я уже давно, я знаю ее. Вот. Я... 
тренерской совсем недавно. И честно, это очень интересный опыт. И мне интересно. Мне интересно. Я всегда себе говорил, Ваня, ты не тренер. Нет, ну это не для тебя. Вот. Там. А я по почувствовал, так. увидел, понял. Мне понравилось, честно. Помогать, тем более таким прекрасным спортсменам, как у нас. Вот, э, очень интересно. И всегда это, знаешь, это обмен энергией. Uh -huh. И он э, мне помогает на самом деле испортить. Потому что когда ты начинаешь часто проговаривать какую-то ошибку, ты выходишь сам на лед, думаешь, так, ты же это говорил, Вань, что ты не делаешь, скажи мне, почему ты пропускаешь здесь? Что ты, что, сдался? Все, устал? Нет, надо работать. Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова. Саш, привет! Привет! В очередной раз и снова здравствуйте! Да? Как твои дела? Что изменилось за столь короткий срок, чтобы не вбить? Я бы участвовала в туре. Да, Остался ладно. один город только. Чебоксары, Чебоксары. Мы уже выяснили. Да, Чебоксары. Вот. Я не отдыхала уже не знаю сколько вообще. Этот нервный смех. Мы любим. Я перелетаю. Ну, вот за, за сутки у меня пять перелетов. Я. Бью все рекорды. У нас немножко челлендж набрать доплатиновые карты за месяц. Действительно, на таких бонусах потом можно и в Австралию бесплатно уже туда-обратно. Ну и как тебе в таком режиме? Нормально? Ну, тяжело, конечно, но в целом, да, нормально. Я очень рада, что этот месяц подходит к концу. Я надеюсь, всем очень понравилось. Спасибо, Саша. Нам понравилось. Привет, представься, пожалуйста, как тебя зовут? Аня. Фамилия. Аня. Ну, Аня. Ну, как мы тебя должны? Ты, 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 у тебя фамилия Москвина. У нас Тамара Николаевна Москвина. Ты представляешь, какую, какую фамилию красивую, важную ты носишь? Ты должна гордиться ей. Давай еще раз. Представься, пожалуйста. Я Анна Москвина. Потрясающе. Анна, у вас очень красивый макияж и прическа. Скажите честно, кто за это отвечает? Вообще мало. А ты сама какие-то идеи маме придумываешь? Например? Ну, мама такое не любит обычно. А что, а что ты предлагаешь? Скажи нам, мы... Ну, яркая. Ну, у тебя очень яркий макияж сегодня. Сегодня, да. Что за музыка у тебя и в какой категории ты выступаешь? КБР первый юношеский. Есть у тебя уже в копилке какие-нибудь медали, награды на соревнованиях? Похвастайся, пожалуйста. Ну, у меня вообще много наград, много кубков очень. Не хвастаюсь. Хорошо, давай так, самый ценный для тебя. У меня есть вот такой большой кубок, это когда выступал у себя на льду, это армии были соревнования. Ты большой молодец, мы желаем тебе успехов. С нами Жанна Симак, прекрасный психолог, который работает с большим количеством наших фигуристов, в том числе и сборников. Жанночка, расскажите, с кем вы сегодня, что вы сегодня, как вы сегодня? Сегодня я приехала на соревнования поддержать спортсменку спортивной школы ЦСКА имени Станислава Жука, Виноградову Софию. Угу. Какие наставления, установки, может быть, тренинги были проделаны до или в период к подготовке к турниру? Да, с Софией работаем и много проделано до, вы правы. Очень важно посмотреть, как спортсмен реализует это самостоятельно угу. в настройке перед стартом. Угу. Какие установки, может быть, универсальные есть до во время и после соревнований? Ну, к соревнованиям установки дает тренер. И очень важно, чтобы спортсмен слышал, понимал задачи, чувствовал, что он может справиться со всем, что просит от него тренер на данном старте. Мне очень важно наблюдать не только поведение спортсмена, видеть, как меняются тренеры, как меняется старт плюс или старт минус сам спортсмен. То есть, чтобы иметь такую более объемную, качественную обратную связь и понимать, над чем работает, что делает и применяет спортсмен из того, что было ранее с ним пройдено. И очень важно 
состояние после старта. Кстати, да. Поддержать, посмотреть, как спортсмен справляется с результатом, как он реагирует на то место, которое он планировал занять, или на тот результат, который его не очень впечатлил и порадовал. Ну вот ваша воспитанница, она уже выступала, правильно? Да. Как она выступила, довольна ли ну, вы своей работой и проделанным результатом? Можно такое спрашивать? Ну, я, может, сейчас скажу вещи, которые... Можно уже сейчас сказать, я очень довольна, и я уверена, что весь наш тренерский штаб доволен, потому что еще месяц назад об участии в этом соревновании могло не идти речи, потому что был перелом, поэтому мы ее все поздравляем, гордимся, восхищаемся ей и работой тренерского штаба. Жанночка, спасибо вам большое. И вам спасибо, Ирина. Вот так. на эмоциях. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, и все рассказывайте. Шакирова Светлана. Мой ребенок сейчас выступал. Шакирова Марьяна. С травмой. Что случилось? Что такое? Потянули мышцу паховую. Очень тяжело тренировались mm -hmm. последние несколько дней. Ну, потому что сильные болевые ощущения. Пришлось поменять контент, облегчить. Но я считаю, что она справилась. А за сколько дней травма до старта? Да вот буквально с воскресенье. Да вы что? Да. Вы, вы, скажите, вот вы как мама, вы насколько сильно переживаете? Я видела, вы видели, вы смотрели выступление, да. вы одна из тех самых смелых мам, которые все-таки смотрят, да, прокаты свои? Нет, я на самом деле вообще никогда не смотрю. Но здесь экран, и здесь можно посмотреть. А вообще ребенок, когда мы выходим на старты на любые, мы, я не смотрю, она не разрешает. Я хожу нервно вот по раздевалке, ну, переживаю, а потом уже в записи я пересматриваю, конечно. Какие наставления даете своему ребенку перед стартом? А, самое главное наставление а, – получать удовольствие. Вот просто получать удовольствие. Делать все, что она может, а может она много, и просто получать удовольствие. Мои наставления всегда такие. То есть вы не из тех родителей, которые кричит, орет на своих детей, вот, ты должна сделать, во что бы то ни стало. Нет, я знаю просто, что она может сделать. И я говорю, делай то, что ты можешь, а ты можешь многое. И, но ты должна кайфовать от себя. Фигурное катание нынче дорогое удовольствие? Очень. Не очень дорогое. Назовете цифры? Ну, не, ну, не меньше 100 тысяч рублей. Это самая минимум, минимальная сумма в месяц, которая нужна. Нина Михайловна, здравствуйте. Привет. Влог снимаем для ОКО. Да. да. Хорошо. Пару вопросов. Это правда, что про битву школ будет снят документальный сериал? Не то слово, я уже его отсматривала, черновые варианты. Это впечатляет. То есть я сначала тизер видела, я была под впечатлением. Придя с плохим настроением, я вышла в восторге от того, что я увидела. Когда я посмотрела всю серию, я поняла остроту тех эмоций. То есть вся режиссура, которая была прописана, она вся изменилась, когда начали снимать школу, и в ней оказалось много интересных подводных вещей, очень интересно. У нас Антон Викторович, он не умеет делать что-то плохо, он всегда пытается сделать все на самом высочайшем уровне, и они рассматривали именно систему Netflix как вариант, в каком ключе, в какую сторону нужно это все делать. Мало того, если все будет получаться хорошо и первая серия пройдет успешно, то есть планы в каждую школу оценить в таком формате. Поэтому это может быть очень шикарный формат. А есть уже даты премьеры намеченные? Хотя бы? Нет, сейчас идет, как там, зарисовывают, озвучивают. Подготовительный процесс. Подготовительный, да. Вообще, человек, который у нас этим вопросом занимается, мы обсуждали, что было бы классно, если 1 июня можно было это запустить. Но пока не факт, я не знаю. Я когда первый раз посмотрела, так расстроилась, потому что я поняла глубину каких-то проблем. Маленькие дети, маленькие дети, они говорят правду. Они ведь маленькие, они не взрослые, которые пытаются скрыть какие-то... Они говорят честно. И я была в ужасе в первый момент. Потом, когда я второй раз посмотрела... 
может быть, я была не голодной, может быть, я была с хорошим настроением, но я как-то уже спокойнее, зная, что, что я увижу. И я вдруг по-другому посмотрела, и я была в восторге. Что напугало? Какие-то тренировочные моменты? А можно я вам не буду да говорить? Зачем? Не Зачем? Нет, я не буду говорить. Пусть останется эта интрига, потому что это может быть мое личное восприятие какой-то ситуации. Да? У нас, к сожалению, очень много сыпется всяких вещей, от которых мне хочется отмахнуться, а не получается иногда по какой-то причине. Поэтому нет, смотрите. Мы ждем премьеру и заключительный вопрос, как там Хабибулина книжок Нина Михайловна. Что это был за трансфер такой неожиданный? Или давно планировался? Ничего не планировалось. Опять-таки Софья Николаевна, она меня убедила, что мне надо еще поработать тренером. Она меня очень долго уговаривала. Угу. Месяца три. Так, что нам ждать тогда? Обновленных Хабибулина книжука или просто работаем над тем, что есть? Мы попробуем. То есть ребята приходили ко мне, мы разговаривали. Они были у меня когда-то в детьми на сборе ICU. Им понравилась моя команда. У меня команда это не развалилась. У меня ушли какие-то люди, но основная команда, костяк остался. И, в общем-то, я всех уговорила, что давайте мы все-таки еще раз в эту лужу войдем. Хотя... Очень долго не ходила. Но посмотрим, это такой вызов судьбы. И, и у них, я их предупредила, что все будет не так просто, потому что вы пришли к Мозер. Это правда. Посмотрим. Представьтесь, пожалуйста, как кого зовут? Егор. Даша. Егор, с, фа с фамилией давай. Как тебя зовут? Егор Васько. Даша Сопова. Ребят, вы уже выступали сегодня? Нет. Нет. Мама говорит, что вы очень титулованные спортсмены. Я, к сожалению, своему о вас ничего не знаю. Расскажите, пожалуйста, похвалитесь, какие регалии, какие медали, какие заслуги уже у вас в копилке. Чемпион Москвы, чемпион России. Ну и выиграл чемпионат Сергея Волкова. Молодец. Ну, я... Четверны, пока чемпион, э, чемпионом России не стала, но почти. Ты моя хорошая, чемпионом России, она еще не стала. Здорово. А сколько тебе лет? Десять. И какие четверные ты учишь? Аксель и Сальхов. Аксель? Ну, тройной Аксель, э, три с половиной и Сальхов. Ничего плохо не стало. Я сразу подумала об Илье Малине и думаю, эта девочка в 10 лет учит Аксель в четыре с половиной оборота. Хорошо. Э, как успехи? Хорошо, отлично. Сколько попыток уже чисто делала? Может быть, не без выезда пока, а может и с выездом? Ну, штук пять есть. Так, а ты догоняешь э, свою подругу по количеству четверных? Я тоже учу Аксель и Сальхов. И получается очень хорошо, почти уже был сделан четверной Сальхов. Хорошо, ребята, и последнее. Как вы настраиваетесь на э, старт? Перед выходом на лед что себе говоришь? Не бояться и не стесняться перед судьями. А ты? Ну, я не боюсь, я то есть сама выхожу спокойно, и все. Ну, посмотри, в твоей подруге больше уверенности, чем в тебе. Ты, ты что-то, по-моему, и боишься, и стесняешься. В чем дело? Все хорошо. Все хорошо. Друзья, смотрите, кто здесь. Это прекрасная Маргарита Базилиукрит. Привет. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, как твои дела? Что нового? Сегодня мы летели ночью из Нижнего Новгорода. Очень рада здесь оказаться. И завтра улетаем в Чебоксар. Ждите в Чебоксарах. У тебя тур, да, бесконечный да. тоже из вот этих. Устала, честно? Так не особо. А, а, Рит, ну смотри, ты уже показал нам а, комбинацию четверной сальфов, ойлер четверной сальфов. Дальше куда вообще? Что дальше? Пятерные уже? Нет. А чего? Пока что ничего. Более сложные ножки, старшие. А здесь уже... Какой? Поделишься? Лус. Четверной. Тренирую пока угу. Надеюсь, покажу. Над постановками программы уже начали работать или еще? Нет. 
А сама чего бы хотела? Есть, кстати, у тебя есть музыка или программа мечты, вот которую ты бы хотела обязательно скатать, пока ты в спорте? Не задумывалась. Ну, а если подумать? Ну, например, знаешь, очень многие говорят, мне бы хотелось сказать карме. Ой, вообще нет. Не хотела бы сказать карме. То есть тебе ближе лиричные образы, да? Что-то более нежное или наоборот? Я бы, наверное, более хотела радостное, что-нибудь веселое. Хорошо. А сегодня ты с каким номером выходишь? А моя произвольная ее программа, она... мы ее с двумя отключим от Регердина, и я укоротили, угу. чтобы была более... Адаптированная, да, да такая адаптированная, версия? Да, чтобы меньше было, меньше прыжков. Меньше прыжков? Да. Меньше прыжков, друзья. Спасибо тебе большое, Маргарита. Ждите нас завтра. А, нет, послезавтра в Чебоксарах. Девчоночки, привет! 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 Это, между прочим, наши постоянные зрительницы ВОКа. Смотрят подкасты, смотрят все программы, смотрят трансляции. Это же так? Да. Да. Конечно. Скажите, пожалуйста, почему вы сегодня на этом турнире? Есть за кого болеть? Да, Да, есть, конечно. За кого? За всех. Болею абсолютно за всех. Хочу, чтобы все прекрасно выступили. За всех, но есть любимчики. Назови, пожалуйста. Александр Плющенко, Арина Парсегова, ну и все есть. Так, ну я тоже приехала посмотреть на всех, наверное, на Алину Загитову больше хочется и на Маргариту Базалюк. Ну, ну, то есть хедлайнеров ждем, в общем-то. Да, да тоже ждем очень хедлайнеров, но также хочется посмотреть на красивые прыжки и красивое катание. Хочется увидеть именно спорт на льду в очень эластичном исполнении от наших туристов. Камиле Валеева исполнилось 18 лет. Каждый быстро по одному пожеланию прекрасной девчонки. Здоровья. Сил. Разрушение на лед. Терпение. Исполнение мечт. Люблю Камилу. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в принципе, про концепцию турнира и насколько она поменялась по сравнению с прошлым годом. Она привлекла намного больше зрителей. Да? Если первый турнир у нас, допустим, проходил первый этап в прошлом году в Медведково, и там было очень мало народу, то потихонечку он раскачался, увидите, таких масштабов. Полный зал. Все радуются. Я только что провел президиум, и даже те люди, которые не были с президиума на этом турнире, они просто в восторге от вообще от ауры и от формата проведения. Я думаю, это развивается и развивается. Мы это развиваем дальше. Мы пошли чуть дальше. Мы снимаем сериал про этот турнир. Уже пилот готов. Скоро объявим, когда будет первая закрытая премьера с первой серии. Уже много видела людей заслуженных тренеров России, все в восторге. Я надеюсь, все и остальные будут в восторге от этого сериала. Даже те люди, которые не имеют отношения, кто смотрел уже пилот, не имеют отношения к фигурному катанию, он производит впечатление. Какие ответвления могут быть от турнира «Битвы школ»? Потому что, насколько я знаю, есть задумки по поводу того, чтобы проводить похожие соревнования среди взрослых, или это пока только мысли мечты? На самом деле есть задумка проводить между городами было бы неплохо, это было бы намного интереснее. Угу. Представляете, там Владивосток, Нижний Новгород, это было все бы готовились, все бы приезжали. И задумка, я думаю, между городами это было бы супер. Ну и давайте заключительный вопрос. Вот как вы вообще относитесь к отстранению наших российских спортсменов от международных стартов и насколько равносильными получаются те турниры, которые устраиваются наша федерация? Ну это катастрофа. Я думаю, не только мы потеряли, а мир потерял интерес, к, теряет интерес к фигурному катанию. А у нас это развивается. Вспомним Кубок Первого канала, как наши юниоры прыгали. Все, я думаю, увидели это и все были в шоке просто. То есть, в принципе, можно говорить о том, что э, никакой деградации в плане развития спорта в России пока не прослеживается. Я думаю, она будет только в лучшую сторону развиваться. Я так надеюсь, и пока то, что я вижу, так и идет. Задача Московской Федерации – развивать детско-юношеский спорт. То, что мы сегодня видим на битве школ. Такого формата в мире мы не увидим. Это уровень чемпионата Европы, чемпионата мира, но это 10-12-летние дети. Дорогие друзья, ну что, вот и влог подошел к концу. Спасибо за то, что смотрели. А это была битва школ. Финал.
Я люблю работать. Привет, ну иди сюда. Вот сейчас вот 